হ্যাঁ ছাত্ররা আমরা এর আগের যে ছোট্ট ক্লিপিংসটা দেখেছিলাম সেটাকে তোমাদের সঙ্গে আর্থ্রপোটা পর্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আমরা প্রথমেই বলেছিলাম আমাদের চারটে পর্ব বাদ আছে অ্যানেলিডা আর্থ্রোপোডা মুলাস্কা এবং একাইনোডারমাটা হয়তো আজকের মধ্যেই আমরা চারটে দিতে পারবো না আমরা এই পর্বটাকে যদি আর্থ্রোপোডার আগে আলোচনা করতাম তাহলে তোমাদের পক্ষে সুবিধা হতো যাই হোক আমরা অ্যানেলিডা পর্ব সম্পর্কে খানিকটা জানি অ্যানেলিডা নামটা এসছে অ্যানিউলাস থেকে অ্যানিউলাস মানে রিং লাইক এটা নিয়ে পরে আসছি তাদের দেহগত স্ট্রাকচার কিন্তু হ্যাবিটেট যদি বলা হয় তাহলে অ্যানেলিডা পর্বের প্রাণীরাও কেউ কেউ হয়তো স্থলজ আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু তাদের জন্য খানিকটা ওয়াটারি মিডিয়া অর্থাৎ জলীয় মাধ্যম খানিকটা প্রয়োজন হয় দরকার হয় আমি প্রথমেই দুটো উদাহরণ বলে নিই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে একটা হচ্ছে কেঁচো কেন্ন নয় কেন্নকে ইংরেজিতে বলা হয় মিলিপেডস অনেকগুলো পা থাকে বলে তারা কিন্তু আর্থ্রপোডা পর্বের যেটা লাল রঙের দেখতে পাওয়া যায় এবং গায়ে গায়ের উপরে বেশ একটা শক্ত খোলক থাকে যেটা প্রথম আর্থ্রপোডা বলেছিলাম যে উপরে একটা কিউটিক্যালের আবরণ থাকে কাইটিন নির্মিত কেন্ন কিন্তু আর্থ্রপোডা পর্বের কিন্তু কেঁচো যাকে বলা হয় যার দেহ একদম নরম তোমরা লক্ষ্য করলে দেখবে প্রচুর বৃষ্টি হলে সেদিন রাস্তায় বা বাড়ির ঘরের মধ্যে মাটির মধ্যে কেঁচো দেখতে পাওয়া যায় কিংবা যাদের কলা গাছ আছে বাড়িতে সে কলা গাছের নিচেও মাটি খুললে তোমরা প্রচুর কেঁচো দেখতে পাবে এবং দেখবে খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে যে মাটিগুলো কিন্তু ভেজা একদম শুকনো মাটিতে কিন্তু কেঁচো থাকতে পারে না আর একটা হচ্ছে জোঁক যারা জলে নেমেছ তারা প্রত্যেকেই জোঁকের কামড় খেয়েছো বা কামড়ের থেকেও বলা ভালো তাদের গায়ের সঙ্গে জোঁক লেগেছে কিংবা লাভা লোলে গাওয়ের দিকে যারা ঘুরতে গেছো তারা তো জোঁকের পাল্লাতে পড়েছই এরাও কিন্তু খানিকটা ওয়াটারি মিডিয়ামের মধ্যে থাকে যেখানে বরফ জল এগুলো থাকে সেইখানে কিন্তু এরা থাকে যাই হোক আমরা চলে আসি অ্যানেলিডা পর্বে অ্যানেলিডা পর্বের নাম থেকেই পরিষ্কার বাংলাতে অ্যানেলিডা পর্বকে বলা হয় অঙ্গুরিমাল পর্ব অ্যানিউলাস কথাটার মানে হচ্ছে রিং লাইক অ্যানেলিডা পর্বে প্রাণীদের যদি দেখি তাহলে এদের দেহ দেখতে পাবো কতগুলো আংটির মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডক দিয়ে তৈরি এই প্রাণীগুলো ঠিক আর্থপ্রডার মতোই বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল অর্থাৎ আমি বলেছি মানুষকে যদি এইভাবে কাটা যায় তাহলে দুপাশ সমান হয় দ্বিপার্শ্বে ভয় প্রতিসম কেঁচো কিংবা অ্যানেডিডা পর্বের প্রাণীগুলো কিন্তু এরকম বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল তাহলে হ্যাবিটেট হচ্ছে জলে কিংবা জলীয় মাধ্যমে বাস করে এদের দেহগুলো বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল বা দ্বিপার্শ্বভাবে প্রতিসম এবং প্রতিটি প্রাণী কিন্তু ট্রিপ্লো ব্লাস্টিক অর্থাৎ দেহে তিনটে স্তর আছে তিনটে ত্বক আছে এক্টোডার্ম এন্ডোডার্ম এবং মেসোডার্ম তাহলে আমি এর মধ্যে কিন্তু তিনটে পয়েন্ট বললাম নাম্বার ওয়ান হ্যাবিটেট কোথায় থাকে নাম্বার টু বললাম বায়োলাটারালি সিমেট্রিক্যাল এবং নাম্বার থ্রি বললাম দেহ ট্রিপ্লো ব্লাস্টিক বা ত্রি স্তর বিশিষ্ট একটোডাম এন্ডোডাম মেসোডাম বর্তমান দেহ আংটির মতো কতগুলো খণ্ড খণ্ড দ্বারা তৈরি যাদেরকে বলা হয় অ্যানিউলি এই সার্কুলার রিংগুলোকে এই গোলাকার খণ্ডগুলোকে বলা হয় অ্যানিউলি এবং তার থেকে নাম আসছে অ্যানেলিডা প্রাণীগুলোকে যদি আমরা দেখি তাহলে এই প্রাণীগুলোর মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রী জননতন্ত্র একই দেহে বর্তমান অর্থাৎ আলাদা করে পুরুষ প্রাণী আলাদা করে স্ত্রী প্রাণী কিন্তু আমরা দেখতে পাবো না একই দেহের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রী জননতন্ত্র বর্তমান আর কি দেখতে পাই এদের গমনাঙ্গ হচ্ছে সিটা বা কিটায় এই ধরনের বলা এবং সেটা ছোট 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 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসল পদ বিশিষ্ট এবং খানিকটা শর্ট নিডল লাইক ছোট 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 এবং সুচের মতো মাংসল পদ বিশিষ্ট যার নাম হচ্ছে সিটা কিংবা কিটা এদের যখন এমব্রাউনিক কন্ডিশন অর্থাৎ যখন ভ্রূণাবস্থায় বেড়ে ওঠে তখনই এদের মধ্যে সিলম ডেভেলপ করে অর্থাৎ যাকে আমরা মেসোডাম বলে থাকি সেই মেসোডাম থেকে সিলম তাদের মধ্যে 
তৈরি হয়ে যায় তাহলে আমরা আবার একটু চলে যাই আগের বিষয়ে এক প্রাণীগুলো প্রত্যেকেই জলে কিংবা জলীয় মাধ্যমে বাস করে এদের বায়োলাটারালি সিমেট্রিক্যাল প্রত্যেকটা প্রাণী এদের মধ্যে সিটা বা কীটা বর্তমান অ্যানিউলি নামে ছোট ছোট রিং লাইক স্ট্রাকচারে গঠিত এবং মাংসল পথ আর একটা বড় ক্যারেক্টার হচ্ছে এরা মূলত শ্বাস নেয় ভেজা দেহ ত্বক দ্বারাই তাদের শ্বাসযন্ত্র হিসাবে দেহ ত্বককেই এরা ব্যবহার করে আর এদের মধ্যে পরিষ্কার সিলম আছে ট্রিপ্লো প্লাস্টিক অ্যানিম্যাল এবং দেহ কে গমনের জন্য এরা ছোট ছোট মাংসল পথ সিটা বা কীটা ব্যবহার করে প্রাণীগুলোকে আমরা প্রায় চারপাশে দেখতে পাই বিভিন্ন রকমের প্রাণী আছে তার মধ্যে দুটো প্রাণীর উদাহরণ তোমাদেরকে আমরা বলবো দুটো প্রাণী আমরা একটু ছবিও দেখাবো এখানে একটা কথা বলে রাখি তোমাদেরকে ছবি খুব ভালো আসছে না কারণ সামনে আমার ল্যাপটপ রয়েছে ল্যাপটপ থেকে তোমাদের ছবি দেখানোর চেষ্টা করছি তোমরা বইয়ের ছবির সঙ্গে ছবিগুলো মিলিয়ে নেবে একটু দেখে নেবে কারণ করতে করতে আমি ক্যামেরাটাকে উল্টো দিকে ঘোরাতে পারছি না আর আমি ইউটিউবে খুব একটা অভ্যস্ত নই যেহেতু স্কুল বন্ধ তোমাদের কিছু জিনিস কিছু মেটেরিয়াল আমরা এইভাবে তোমাদের পড়বার জন্য সাপ্লাই করছি সরি পড়বার জন্য সাপ্লাই করছি ফলে এটাতে আমি খুব একটা অভ্যস্ত নই ইউটিউবে ফলে ক্যামেরা নিয়ে এসে তারপরে যখন দেখাচ্ছি তখন হয়তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ না সেই জন্য তোমাদেরকে বলে রাখি যে তোমরা যখন দেখবে তখন পাশাপাশি বইটা খুলে বইয়ের ছবিগুলো দেখবে তাহলে অ্যানেলিডা পর্বের দুটো উদাহরণ আমরা দিই একটা হচ্ছে কেঁচো বিজ্ঞানসম্মত নাম কেঁচোর ফেরিটিমা অস্থমা যে কেঁচো আমরা দেখি জলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কিংবা মাটির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় জমি যখন চাষ করা হয় তখন জমির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তোমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে এসছো কেঁচোকে চাষির বন্ধু বলা হয় সেই কেঁচো নরম আংটির মতো ছোট ছোট খণ্ডক দ্বারা তৈরি আর একটা হচ্ছে খুব ভয়ঙ্কর লিচ যাকে বাংলায় বলা হয় জোঁক তার বিজ্ঞানসম্মত নাম হচ্ছে হিরু ডিনার ইয়া গ্রানু লোসা তাহলে একটা হচ্ছে কেঁচো ইংরেজিতে বলা হয় আর্থ ওয়ার্ম যেহেতু মাটির মধ্যে বাস করে সেই কারণে বলা হয় আর্থ ওয়ার্ম আমি ছবিটা দেখানোর চেষ্টা করছি আর্থ ওয়ার্মের একটু দেখে নাও যদি ছবিটা তোমরা দেখতে পাও আমি জানি না কীরকমভাবে তোমরা পাবে আমি ছবিটা দেখানোর চেষ্টা করছি আমার ল্যাপটপে এটা আর্থ ওয়ার্মের ছবি আমি আশা করছি দেখতে পাচ্ছ তোমরা আর্থ ওয়ার্মের ছবি পাশাপাশি তোমাদের বইটাও মিলিয়ে দেখে নেবে লক্ষ্য করে দেখো যে দেহ কতগুলো খণ্ড খণ্ড দ্বারা তৈরি যদি তোমরা ছবি দেখো তাহলে দেখবে দেহে কতগুলো রিংয়ের মতো অ্যানিউলি দিয়ে তৈরি একদম পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং এদের দেহের মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ জননতন্ত্র কিন্তু একই দেহের মধ্যে থাকে দুটো আলাদা দেখো নয় অর্থাৎ পুরুষ প্রাণী স্ত্রী প্রাণী আলাদা করে কিছু নেই আর একটা বিষয় তোমাদের আর একটা উদাহরণ আমি দেখাচ্ছি আর একটা ছবি দেখাচ্ছি যেটা লেচ এটাও একটা কেঁচোর ছবি দেখো তোমরা একটা কেঁচোর ছবি আমি বলেছি ওয়াটারি মিডিয়ামে থাকে মাটিটা লক্ষ্য করলেই দেখবে ভেজা ভেজা আর একটা তোমাদের ছবি দেখাচ্ছি যার নাম হচ্ছে লিচ আমি জানি না ভালো করে ছবিটা আসছে কি না এটা হচ্ছে লিচের ছবি বা জোঁকের ছবি এখানে অনেকগুলোই জোঁকের ছবি আছে বিশেষ করে তোমরা যারা গ্রামের দিকে বেড়াতে গেছো তারা দেখেছো পুকুর টুকুরে স্নান করতে গেলে অনেক সময় জোঁকে কামড়ে ধরে এবং রক্ত বের করে দেয় এদের কতগুলো সাকার আছে চোষক আছে গ্রামের দেশের মানুষেরা নুন দিলে পরে যোগকে আবার যোগ ছেড়ে যায় কিন্তু সেই জায়গাটা একটা ক্ষত হয়ে যায় যাকে আমরা সকালে আর্থ্রপোডা পর্ব করলাম এই বেলাতে আমরা অ্যানেলিডা পর্ব সম্পর্কে জানলাম আমি আশা করব কালকে সকালের মধ্যে
তোমরা অ্যানেলিডা এবং আর্থ্রোপোডা এই দুটো পর্ব একদম সম্পূর্ণভাবে রেডি করে রাখবে এবং তার প্রশ্ন যাবতীয় যা আছে সেগুলো আগেও বলেছি আগের ভিডিওটা যখন করেছি তখনও আমি বলেছি যে শুধুমাত্র প্রশ্ন অন্য কিছু সংক্রান্ত ব্যাপারে নয় আমাকে ফোন করার ক্ষেত্রেও নয় শুধুমাত্র যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে লিখিতভাবে হোয়াটসঅ্যাপে নাইন জিরো ডাবল এইট ফাইভ এইট নাইন ফোর নাইন থ্রি নম্বরে তোমরা আমাকে জানিয়ে দেবে আশা করছি ইতিমধ্যেই আরও কিছু মাস্টারমশাই আমার কাছে ভিডিও পাঠাবেন অন্যান্য বিষয়ের কারণ আমি তো শুধুমাত্র জীবন বিজ্ঞানটাই তোমাদের কাছে নিয়ে যাই বা পড়াই তোমাদেরকে যারা অন্যান্য বিষয়ের মাস্টারমশাই রয়েছেন দিদিমণিরা রয়েছেন তারা নিশ্চিত তাদের বিষয়ের কিছু কিছু জিনিস তারা পাঠাবেন যেগুলো তোমাদের সাহায্য করবে বিশেষ করে ক্লাস নাইনে যাদের ক্লাস আছে এবং ক্লাস টেনে যাদের ক্লাস রয়েছে প্রত্যেক মাস্টারমশাই এবং দিদিমণিকে অনুরোধ করেছি তারাও নিশ্চয়ই পাঠাবেন আমরা পাওয়া মাত্রই সেগুলো এই ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের নিজস্ব স্কুলের এই ইউটিউব চ্যানেলে আমরা প্রকাশ করে দেব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো প্রত্যেকে ভালো থাকো এবং ঘরের মধ্যেই থাকো যাতে আমরা এই কোভিড নাইনটিনকে প্রতিহত করতে পারি সবাই খুব ভালো থাকো